San Juan capítulo 14 versículos 16 y, y 17 ya lo tiene dijo Jesús yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros gracias te damos maravilloso Espíritu Santo por tu presencia gracias por tu unción gracias por tu bondad por tu amor tan grande gracias maravilloso Dios porque nos bendices cada día en tu presencia y plenitud de gozo Señor gracias Dios gracias Padre te pedimos aún más sabiduría y revelación para que tu palabra sea Señor en nuestros corazones la luz sea lumbrera nuestro camino Señor tu palabra tu palabra maravillosa Espíritu Santo porque tú la revelaste a los profetas y ahora la recibimos en el nombre de Jesús declaramos que somos terrenos fértiles para recibir cada semilla que venga de ti mi Dios pero también Señor cualquier cosa que no venga de ti Señor poder discernir lo espiritual Padre en el nombre de Jesús llevamos el pensamiento cautivo a la obediencia a tu palabra Padre y declaramos tu unción la unción que nos enseña eres tú Espíritu Santo nuestro Maestro en el nombre de Jesús Amén San Juan capítulo 14 versículo 16, 17 Jesús nos habló que iba a rogar al Padre para que nos dé otro ayudador, otro consolador y la función era que estuviera para, con nosotros ¿para cuándo? para siempre ¿verdad? ese es el Espíritu Santo el que hace señales y maravillas el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero fíjense por qué le conoce usted porque dice que mora con vosotros pero también dice que iba a estar en vosotros estará en vosotros, sabe que esa es una promesa para el nuevo pacto que iba a estar en vosotros eso significa que iba a habitar en cada creyente iba a habitar en cada persona que recibía a Cristo en su corazón ya vimos que el Espíritu Santo capacitaba personas con poder, ¿verdad? Como Sansón, vimos el caso de Sansón. También está el caso de David, cómo le daba una fuerza sobrenatural para deshacer leones, para deshacer osos, para proteger la manada de las ovejas que cuidaba David. Y dice que le daba una capacidad impresionante al Espíritu Santo. ¿Qué debe, ¿Qué debe usted comprender del Espíritu Santo? En primer lugar, la parte esencial que debemos de comprender del Espíritu Santo es que Él es Dios. ¿Verdad? Es lo principal. De que Él es Dios y ahora habita dentro de cada creyente. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Si el Espíritu Santo habita dentro de ustedes, y Jesús dijo en Mateo capítulo 12, que si Él echaba demonios o espíritus inmundos por el Espíritu de Dios, dijo, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios eso significa que el Espíritu Santo en pocas palabras o el poder del Espíritu Santo manifestándose es el reino de Dios aquí en la tierra ¿verdad? si el Espíritu Santo habita dentro de ustedes significa que el reino de Dios ya está dentro de cada creyente estamos de acuerdo en eso ¿verdad? estamos de acuerdo en eso el Espíritu Santo es Dios la, lo que hayan catalogado el Espíritu Santo son muchas cosas que han dicho de él algunas barbaridades que han hablado en contra del Espíritu Santo alguna este, o parte de, a otros lo hacen por ignorancia a otros lo hacen con alevosía y ventaja pero nosotros realmente vamos a hablar y no nada más hablar del Espíritu Santo sino a defender al Espíritu Santo fíjense qué impresionante está eso no nada más defendemos eh, al Dios bueno de la Biblia no nada más defendemos que Dios es bueno ¿verdad? también nos aferramos como nos aferramos a que Dios es bueno eh, al 100% que Él no castiga con males que Él no envía enfermedades así, así mismo nos debemos de aferrar a entender que el Espíritu Santo y dar a entender a las personas que el Espíritu Santo es Dios no es una esencia de Dios no es una parte de Dios 
no es otra persona de Dios simple y sencillamente es Dios mismo hay algo muy importante fíjese que el otro día escuché escuché de una persona esta, esta frase es muy importante que usted la entienda porque si no la entendemos es muy fácil de que nos confundamos usted ha escuchado de la persona del Padre la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo ¿verdad? pero ¿qué es lo que debemos de entender por persona ¿Qué entiende usted por persona cuando decimos persona se refiere a un ser humano cuando nos referimos a persona se refiere, se refiere a personalidad propia para que usted entienda personalidad propia significa características propias correcto y funciones propias diversas eh, en esta semana pasada una persona por ahí criticó uno de los videos que yo subí a internet donde hablaba del Espíritu Santo que era Dios y él decía el Espíritu Santo tiene sentimientos decía él significa que es una persona pero lo que no han entendido es que quieren a fuerzas identificar los sentimientos de Dios con los sentimientos del ser humano y eso no puede ser me decía claro que es una persona de la deidad inclusive me alegaba pues que era de sexo femenino porque es una persona me dice, el Espíritu Santo es una persona y yo le dije, sí es cierto que es una persona pero no es una persona humana la mayoría quieren asemejar al Espíritu Santo una persona humana si el Espíritu Santo dice la Biblia que se contrista o se entristece me decía él esta persona me decía si el Espíritu Santo se entristece significa que es una persona sí, una persona divina no humana me dijo. porque si se entristece el Espíritu Santo como se entristecen los seres humanos imagínense tuviéramos a un Dios deprimido y oprimido ¿sí o no imagínense de repente que nosotros nos entristecemos porque a lo mejor la situación económica no está bien porque a lo mejor alguien, algún familiar está enfermo porque las cosas no están saliendo bien imagínense la tristeza de nosotros humanos asemejándola con la tristeza del Espíritu Santo ¿verdad que no es igual? ¿Tú, ¿ustedes creen que el Espíritu Santo se deprima? esté triste porque los, lo, los seres humanos no lo aceptan, un ejemplo pues no lo aceptan, ¿ustedes creen que se entristezca como nosotros? que se venga abajo y se deprime el Espíritu Santo porque nadie lo quiere, imagínense no, esa tristeza no es conforme a Dios así como el amor de Dios no es igual al amor del ser humano igual la, los sentimientos o la tristeza que siente el Espíritu Santo no es igual a lo de los seres humanos por ejemplo, si vamos a 1 Corintios 13 donde habla de este tipo de amor que es el amor ágape o el amor de Dios una vez le dijo Jesús a Pedro Pedro me amas y le, y le dijo Pedro si te amo Señor entonces apacienta mis ovejas nuevamente le pregunta el Señor Pedro me amas y Pedro le contesta Señor ¿por qué crees que no te amo si te amo apacienta mis ovejas y por tercera vez le dice el Señor Pedro me amas y Pedro le dice, sí te amo Señor, entonces apacienta mis ovejas. Está hablando de tres tipos de amores y uno dice que existe cuatro tipos, pero los que identificamos más claramente en la Biblia son tres, el amor entre seres humanos, entre parejas, el amor entre hermanos, fraternal y hay algo que es el amor de Dios. En 1 Corintios 13, Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resueno, símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, 
nada me sirve. Muchas veces dicen, el amor de los seres humanos es que dan todo por sus hijos. Algunos padres, ¿verdad? Están dispuestos inclusive a morir por sus hijos. Algunos padres. Usted se lo va a encontrar historias que han sucedido en la humanidad en que la madre se murió de hambre ¿sabe por qué? porque el último pedazo de comida se lo dio al hijo ¿se ¿Sí sabía eso? ha habido esos casos extremos la pregunta es si ese amor es semejante al amor de Dios la pregunta es saber si ese amor es semejante al amor que dio que Dios dio a través de Jesús de venir a morir y pagar el precio por nosotros por eso fíjense lo que dice 1 Corintios 13 versículo 3 si repartiese mi bien, mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado que dice ser destruido su cuerpo verdad y no tengo amor de nada me sirve es decir se han dado cuenta que el amor es diferente a decir voy a ayudar a los niños de la calle no me importa que no coma yo pero que coman mis hijos no importa que yo me muera de hambre pero que mis hijos coman realmente será ese el amor está captando que no tiene que ver con el amor que está hablando en 1 Corintios 13 porque si dice que alguien da su vida para salvar a otras personas eso no significa que sea amor es decir el amor de Dios va mucho más allá del sacrificio de Jesús le voy a decir por qué porque el amor de Dios no fue a raíz de que Jesús vino y murió por ustedes el amor de Dios fue eterno desde antes de todos los siglos Dios nos ha amado fíjense eso es muy importante que usted lo entienda se manifestó en Jesús el amor de Dios pero ya estaba el amor de Dios ¿sí o no ya estaba no surgió a raíz de Jesús el amor de Dios ya estaba desde el hecho que lo creó usted espiritualmente hablando, usted lo creó si ¿sí sabía que lo creó Dios no lo creó hace 30 años que usted nació en esta tierra no lo creó Dios entonces Dios lo creó hace más de 6 mil años Dios ahí lo creó usted espiritualmente hablando vino a la tierra en este tiempo pero usted tiene más de 6 mil años ¿cómo la ve? ¿Sí sabe que usted tiene más de 6 mil años? o no o es nuevo ¿Ah, no sabía que tenía más de 6 mil años si sí, yo voy cumpliendo como 6034 por ahí <ríe> me quité años si ¿Sí sabía que tenemos más de 6 mil años usted tiene más de 6 mil años su espíritu tiene más de 6 mil años y usted es un espíritu ¿sí o no entonces cuando era qué edad tienes pues ya ni me acuerdo bien pero entre seis mil y seis mil y feria en serio usted tiene más de seis mil años desde entonces lo ama Dios desde que lo creó espíritu no lo ama desde que nació desde sus padres naturales no lo ama desde que murió Jesús por ustedes no los ama con un amor eterno desde los por todos los siglos está, está captando todo lo que es Dios para nosotros nuestro Padre él nos creó en espíritu y tenemos más de seis mil años que no se acuerda usted pero esto le recuerda que usted tiene más de seis mil años así es que usted vino y se encarnó hace poco tiempo aquí en la tierra en este siglo, el siglo pasado nos encarnamos algunos pero ya estábamos ya estábamos en el cielo con Dios Primera de Corintios 13 versículo 3 si repartiese todos mis bienes para dar de comer a, las po a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor nada me sirve se han dado cuenta que hay personas que ayudan a los pobres y eso lo dijo Pablo en estas epístolas hay personas que han de comer a los pobres ¿sabían? pero eso no significa que tengan amor ¿cuál amor? es el que deben de tener ellos el amor de Dios correcto, se han dado cuenta que no tiene nada que ver con el amor de Dios de dar de comer a los pobres le damos de comer a los pobres porque Dios habita en nuestro corazón no porque realmente signifique o sea un simbolismo de que tengamos amor, está captando 
Muchas personas dan de comer a los pobres, ¿se han dado cuenta? Pero odian a su familia. Y porque les redarguye ahí la conciencia de que se han portado mal con su familia, van y le compran de unos van y le compran de comer a, a un niño que vieron mugrosito ahí en la calle. ¿Para qué? Para tener su conciencia tranquila. ¿Está captando? No significa que la persona y eso es lo que y esa distinción la está haciendo el apóstol Pablo. ¿Está captando? Esa distinción la está haciendo el apóstol Pablo. Los artistas abren muchos este ¿cómo se llaman esos? instituciones, pero no me recuerdo cómo le llaman. Fundaciones, ¿no? Que fundación este Televisa, no sé qué otra fundación. ¿Realmente tendrán el amor de Dios? ¿O lo hacen por ahorrarse impuestos? Lo segundo, no sale la cámara. A lo mejor muchos no lo saben, pero yo lo sé porque soy contador. Yo sé que lo hacen por ahorrar impuestos. No lo hacen porque realmente aman. Pero para la gente, ¡uh, qué amorosos son! Ayudaron por un gol que metió el América a, a, a 20 niños con computadoras. ¡Qué amorosos son! Eso no significa que sea amor. Entonces, fíjese, por eso dice Pablo, si alguien aún muere por sus hijos, no significa que sea amor el amor de Dios no significa eso y luego dice ahora sí aquí viene el amor de Dios el amor es sufrido pero también fíjese algo muy importante que dice es benigno el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso no se envanece no hace nada indebido verdad que Dios es amor si Dios es amor, significa que no hace nada indebido. ¿Está captando eso? Es eso? O sea, si Dios es amor, ¿cómo va a poder enviar una enfermedad? No hace nada indebido Dios. Por eso defendemos a Dios y hablamos de su bondad. Dice que el amor es benigno. Fíjense, todos los requisitos que incluye el amor de Dios. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia. Mas se goza de la verdad todo lo sufre, todo lo cree todo lo espera todo lo soporta ¿qué significa que todo lo cree? ¿está captando lo que significa todo lo, todo lo cree? no duda nada de lo que Dios dejó escrito en su palabra porque hay muchos que dicen bueno Jesús murió por mis pecados pero Él no murió por la por la enfermedad no murió tampoco por la pobreza de los seres humanos. O sea, ¿qué significa? Que no aman a Dios, no aman lo que hizo Jesús. Realmente no tienen el amor de Dios como deberían de tenerlo al 100%. ¿Por qué? Menosprecian el sacrificio de Jesús. Por eso dice que el amor todo lo cree. ¿Está captando la palabra creer? Eso es fe, todo lo cree. Luego versículo 8 dice el amor nunca deja de de ser está captando nunca deja de ser el amor es Dios Él es eterno por eso usted va a encontrar que Él es el alfa y el omega el principio y el fin Dios no tiene principio Él es el principio y el fin desde el principio lo ha amado a ustedes no desde que vino Jesús desde el principio nos ha amado es importante que entienda eso usted entonces Dios es amor ¿por qué le estoy hablando del amor? porque muchos dicen que el amor asemejan al Espíritu Santo una persona Romanos capítulo 5 fíjense lo que dice Romanos capítulo 5 versículo 5 Romanos capítulo 5 versículo 5 Y la esperanza no avergüenza Porque el amor de Dios ha sido derramado ¿En dónde? ¿En dónde dice? En nuestros corazones ¿Por qué ha sido derramado en nuestros corazones? Por el Espíritu Santo que nos fue Dado ¿Está captando?
faltando el amor de Dios tanto nos amó que dice voy a ir a habitar dentro de cada hijo mío puede captar hasta ahí el amor de Dios si ¿Sí puede captar el amor de Dios ahora debemos de entender que el Espíritu Santo no es una persona humana está captando lo que leímos en 1 Corintios 13 si fuese una persona humana no, entonces el Espíritu Santo tuviese rencor en algunas situaciones en algunas ocasiones porque como seres humanos amamos de repente a ciertas personas, familiares pero repudiamos a otros en ciertas ocasiones aunque perdonemos y olvidemos pero a veces repudiamos ¿sí o no realmente será una persona humana el Espíritu Santo es una persona divina con un amor divino con una tristeza divina con un sentimiento divino está captando ahora hagamos diferencia esta persona no me dice el Espíritu Santo es una persona porque siente porque se entristece si sí, le digo si sí, es cierto que es una persona pero no humana es divina entendamos la persona divina del Espíritu Santo por eso ellos creen que es una mujer alguien de sexo femenino es una mujer y porque creen que es una persona humana no entienden que es una persona divina está captando hasta dónde llega el cristianismo a, a cierta, en ciertas situaciones si ¿Sí capta usted hasta dónde llega el cristianismo se ha captado hasta dónde llega el cristianismo que no han enseñado bien sobre el Espíritu Santo y usted va a escuchar en reuniones pentecostales usted va a escuchar hermanos vengo a hablarles de la persona del Espíritu Santo el Espíritu Santo los ama pero el Espíritu Santo también se entristece y nunca le aclaran que no es una persona humana sino es una persona divina y su sentimiento de tristeza no es como la tristeza del mundo no es como la tristeza de los seres humanos es como, sino es como la tristeza de Dios que independientemente que lo rechacen Él lo sigue amando se entristece por ver que la humanidad no lo acepta pero Él lo sigue amando ¿verdad? no como un hermano que me dijo el día de ayer de su congregación de su denominación tenía un hermano que era muy predicador y juntaba y era un evangelista impresionante juntaba muchísimas personas donde se reunía pero eso sí el que lo rechazaba ¿sabe lo que hacía? de la bola que estaban reunidos en un lugar él decía véngase a, a créanle a Cristo, Él es el Salvador pero fíjense y los que lo rechazaban y le dan la espalda, ¿saben lo que les decía? ustedes, váyanse al infierno los mandaba al infierno no somos nadie nosotros para enviar a las personas al infierno ¿correcto? nadie somos para enviar a las personas al infierno es muy importante entender eso que no enviamos a las personas al infierno predicamos el reino de Dios y yo le leí a él, bueno no era él el que enviaba a las personas al infierno, era un hermano que ya había muerto por cierto me comentó este y le dije no mira el apóstol Pablo en Hechos en el último capítulo predicaba el reino de Dios y a Jesucristo enseñando, enseñaba acerca del Señor Jesús nada más nunca mandó personas al infierno el apóstol Pablo por lo tanto nosotros tampoco lo hacemos lo único que hizo, se hizo Pablo fue entregar personas a Satanás que es diferente entregar personas a Satanás significa pues deja lo que coseche lo que ha sembrado, ya no quiere aceptar lo que tú le dices simple y sencillamente dejarlos una vez usted fue, le dijo dos veces, tres veces y no quisieron aceptar lo que, la recomendación el consejo bíblico por consecuencia nada más se dejan se les deja en paz ¿no? Y, y así hemos hecho con algunos hermanos en Cristo que se han salido la palabra dejamos, oramos por ellos los bendecimos y los dejamos en paz pero nunca enviamos personas al infierno porque no somos nosotros Dios para enviar personas al infierno entonces fíjese bien entendiendo al Espíritu Santo que no es una persona humana sino es una persona divina ustedes creen que el Espíritu Santo cuando redarguye volviendo a la misma a lo mismo si el Espíritu Santo es una persona divina y se supone que este predicador evangelista se supone que amaba a, los, a, a las personas, si ¿sí o no amaba a las personas que andan en la calle 
Tan es así que los amaba porque les predicaba el evangelio Pero los enviaba al infierno a los que no querían nada Con Cristo Imagínense si el Espíritu Santo tuviera ese sentimiento humano Imagínense Llega el Espíritu Santo y lo redarguye Porque eso dice la palabra que el Espíritu Santo redarguye De pecado, de juicio y de justicia Imagínense llega el Espíritu Santo y lo redarguye ¿no? Y de repente que yo, no, pues sentí una presencia bonita Pues a lo mejor era Dios ahí hablándome Pero ah, Mejor no le hago caso a los que están ahí Me voy Más adelante les sigo ¿no? A veces, a lo mejor no es cierto lo que me están diciendo entonces imagínense si el Espíritu Santo fue una persona humana váyanse al infierno vete al infierno entonces que le diga a esa persona no ¿Cómo el Espíritu Santo va a enviar a alguien al infierno no, son, esos son los seres humanos no son sentimientos igual a los de los seres humanos son los sentimientos del Espíritu Santo debemos entender bien ese principio bíblico porque si no lo entiende usted al rato va a decir pues es una persona el Espíritu Santo este, por lo tanto piensa, siente igual que un ser humano no, no puede ser eso y hago esa aclaración porque si usted va a las iglesias pentecostales este, donde hablan del Espíritu Santo creen en el Espíritu Santo, creen en milagros creen en señales, pero asemejan al Espíritu Santo con un sentimiento como una persona humana, para que me entienda no divina, sino una persona humana ellos lo catalogan y lo asemejan y lo hacen parecer una persona humana entonces es importante entender realmente quién es el Espíritu Santo, los atributos del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 9. Antes de Hebreos 9. Vamos a ver solamente qué era lo que hacía un detalle del, de lo que hacía el Espíritu Santo en el Viejo Testamento. Primero Samuel capítulo 16. Primero de Samuel está entre de los primeros libros de la Biblia. Después de Deuteronomio, Josué, Jueces, Primero de Samuel, capítulo 16. Fíjense lo que decía el Espíritu Santo respecto al rey David. En el versículo. Hablando de cuando el profeta Samuel, el Espíritu Santo le dio instrucciones para que fuera a ungir al nuevo rey que tenía que ungir. Es decir, Saúl ya había dejado de ser rey por parte de Dios. Dijo Jehová a Samuel, versículo 1, ya la tiene primero Samuel 16, 1. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén porque de sus hijos me he provisto de rey fíjense Dios selecciona nuevamente un rey ¿por qué? porque para él Saúl ya no era rey estamos captando ese ¿por qué no era rey Saúl? porque desobedeció a Dios no fue obediente a Dios entonces usted le va a leer toda la historia como este Isaí de Belén le presentó a sus hijos y dijo Samuel no este no es, le decía el Espíritu Santo este tampoco es por último fue el que andaba por allá cuidando a las ovejas llamado David entonces versículo 8 entonces llamó Isaí a Abinadab uno de sus hijos y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. Fíjense, qué impresionante está eso. ¿No podía ser cualquier persona acaso rey? ¿Está captando? ¿Acaso no podría ser? Pero Dios dice, tenía que escoger a alguien que tuviese o que fuese conforme al corazón de Dios todos los que recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador somos hijos de Dios, ¿cuántos saben? dice la Biblia que nos hace reyes y sacerdotes pero para los ministerios Dios da una unción especial y escoge personas porque están conforme al corazón de Dios 
Usted sabe encontrar hermanos en muchas congregaciones, hermanos en Cristo. Pero no todos ellos escoge Dios para los ministerios, para ungirlos como ministros. Por la simple y sencilla razón de que a lo mejor no tienen el corazón que tiene Dios. ¿Cuál es el corazón que debe tener al Dios? Al, que, el corazón que tiene Dios que debe tener el ser humano es que debe de amar sobre todas las cosas. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Pero también dice la Biblia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa? Que tú puedas dolerte con los demás como te puedes doler como si fueras tú mismo. ¿Me explico? Alguien que no ama no puede ser conforme al corazón de Dios. Esto es que podrá haber muchas personas que prediquen, sean elocuentes, sean los mejores maestros, sean los mejores pastores, sean los mejores evangelistas, pero hay algo muy importante que solamente te pide Dios, no te pide que seas un gran elocuente, evangelista, predicador. Lo único que nos pide es que tengamos amor hacia nuestro prójimo. Es el, el primero mandamiento es ese, amarás a tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, es un solo mandamiento en dos cosas que dice Dios entonces si alguien no ama podrá ser el mejor predicador, pero si no ama no puede ser alguien que Dios elija, excepto que la persona comience a cambiar y a amar a la humanidad en general por eso es importante que entendamos esos principios importantes una de las cosas importantes inclusive fíjense la misma fe opera por el amor si ¿Sí sabían, eso viene en Gálatas 5 por ahí, o 6 la fe opera por el amor, o sea no puede alguien decir eh, puede ser un gran hombre o mujer de fe pero si no hay amor es difícil que se manifieste el poder del Espíritu Santo es difícil esto es que la fe más el amor eh, trae esa unción especial para deshacer las obras del diablo la fe y el amor porque usted podrá decir pero si me meto con el Espíritu Santo todos los días hermano y hablo en lenguas si no tienes amor eres como una campanita que hace clic, clic, clic así dice Pablo ¿no? hermano pero todos los días hablo en lengua si me meto en la presencia del Espíritu Santo pero si no tienes amor eres como una llavecita nada más ruido, ruido y ruido pero nada está captando pero es importante meternos con el Espíritu Santo pero amar y por qué estoy hablando del amor incluyendo al Espíritu Santo en este en el tema de conociendo al Espíritu Santo porque usted debe entender que el amor de Dios ha sido derramado en su corazón por el Espíritu Santo que le fue dado esto es el Espíritu Santo por decirlo así es Dios mismo en su amor manifestándose en su corazón estando y habitando en sus corazones ¿se ha dado cuenta que el Espíritu Santo es amor? el Espíritu Santo es amor ¿cómo podrá matar el Espíritu Santo? no podrá matar a nadie Jesús dijo no, son, no saben ustedes de qué espíritu sois a su discípulo le dijo ahí en Lucas capítulo 9 entonces ¿qué era lo que hacía el Espíritu Santo 1 Samuel 16 envió pues por él dice el versículo 12 bueno vamos a leer versículo 11 entonces dijo Samuel a Isaí son estos todos tus hijos y él respondió queda aún el menor que apacienta a las ovejas y dijo Samuel a Isaí envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí ¿Por qué cree que David no estaba entre los hijos de Isaí ¿Por qué cree usted que no estaba ahí se supone que tenían que estar todos los hijos para que el profeta Samuel viera quiénes eran y Dios le indicara a quién tenía que ungir por rey pero por qué cree usted que no porque en aquella fecha se rumoraba en esas épocas que David no era hijo de Isaí ¿se ¿Sí sabía eso? que se rumoraba eso que no era hijo de ese padre pues, que no era su padre eso se rumoraba en aquella época entonces fíjese versículo 12 envió pues por él y le hizo entrar 
y era cómo era David rubio hermoso de ojos y de buen parecer y va a decir la hermana que nos ve por internet ¿por qué no vivía en la época de David? <risa> dice era rubio hermoso de ojos y de buen parecer entonces Jehová dijo levántate y úngelo porque este es ¿por qué cree que lo ungió? Por, por, porque era rubio y ojos de color ojos azules ¿acaso lo ungiría por eso Dios? ¿lo escogió por eso? Entonces, ¿qué esperanza tenemos nosotros que tenemos ojos café? pues no chaparrones y morenos ¿qué esperanza tendremos? si él aceptaba rubio ese sí si creyésemos en eso ¿verdad? pero Dios no unge por los ojos ni unge por ser rubios ¿sabía que no? si no pues de una vez me voy a la peluquería y me pinto el pelo ¿qué les parece? el próximo domingo ya vengo de güero para ser ungido por Dios ¿Eh? y pupilentes azules imagínense de repente llegar con el pelo güero y los ojos azules pero Dios unge porque conoce el corazón de las personas conoce que en ellos hay amor luego dice el versículo 13 y Samuel en, tomó el cuerno del aceite y lo ungió porque Dios fíjense Dios le había dicho levántate y úngelo porque este es dijo Dios y Samuel le tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David vino sobre David está captando que el Espíritu Santo escogía personas él las seleccionaba no es un líder no es un ministro el que los va a escoger a ustedes para un ministerio 